Hola amigos, вы или вас когда-нибудь называли большими детьми? А, но если по себе судить, то вот у моей жены вообще два ребенка, наша дочка и я. Но в Испании есть пара слов, очень между собой похожих и даже вот по жизненным принципам идентичных. Ниос и Нинес. Одно переводится как дети, а второе это аббревиатура и тоже о детях или не о детях. Вы на канале Испания на Изданку, усаживайтесь поудобнее, тыкайте пальчиком вот в этот колокольчик, чтобы не пропускать новых видосов. И погнали! Различные периоды рождения человечеков делятся на поколения. И им, конечно, дают всякие забавные названия. Ну и серии величайшее поколение это те, кто в начале 20 века родились. Или поколение бэби-бумеров, которое было после 44 -го года, после известных событий. Ну, кто там еще был? Миллениалы. А следом и вовсе появился анекдот. Вы боитесь того момента, когда первые ЕГЭшники начнут самолеты строить? Ну, в общем, разумно, но только до тех пор, пока до этого не доберется поколение, учащееся на дистанционке. Но есть и еще одно поколение вне категории и вне времени. Это поколение НИНИ. И звучит это, конечно, до безобразия забавно, прям как фразочка на свиданке. Но в этом слове содержится глубокий смысл, точнее, глубокий образ жизни, который в Испании разделяет более 20% молодежи от 18 до 24 лет. И эта аббревиатура на испанском звучит как «ни из студия, ни трабаха». И речь идет о людях, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся. Но это обычно в мире так происходит, так как беда это повсеместная. Но в Испании можно все эти факторы взять и опустить. Хотя обо всем по порядку. Обычно представители НИНИ делят на две большие группы. Те, кто в ближайшем времени вновь а, ну скоро, ну полюбас, вот маньяна, вернуться на работу. То есть те, кто чисто теоретически ищет работу своей мечты, а временно безработный или временно безвременно безработный. И те, кто не планирует в обозримой перспективе вообще искать работу, а уж учиться и подавно. Не, ну а о чем вообще идет речь? В школе там 9-10 лет отпахал. А жить-то когда? А отдохнуть? Оглянуться, так сказать, назад, успехом порадоваться, на аттестат полюбоваться, воздух свободы вздохнуть. И вот в Испании эти два лагеря фактически разделились пополам. И Испания тут в тройке лидеров стран с самым высоким уровнем молодежи, который работать не упала. Ну, так же, как, собственно, и учиться не зашло. Но если быть точнее, то мы на втором месте в мире. И вот тут так и хочется сказать, да тут же с их сиестами и графиком они как-то и так толком-то не работают. Утром все бары забиты, винчик, пивко на столе. Да, испанцы не трудоголики вообще ни разу. Но тут на днях я увидел интервью одного испанского пенсионера. И он сказал очень интересную штуку. Весь мир считает нас бездельниками, которые только бухают, спят, там кушают, отдыхают. И больше ничего. Но тогда как объяснить тот факт, что у нас такие красивые города, архитектура, социальная защита, чисто на улицах, идеальные дороги, ну и там еще там список длиннющий. И вот я тоже задумался, а как же так, если они все такие бездельники? Может, конечно, это и есть то самое, когда государство делает все для того, чтобы люди работали меньше, зарабатывали больше и чтобы у них было время на то, чтобы жить. Пишите в комментариях, что сами на эту тему думаете. А мы вернемся к нашим Нинис. Когда я заканчивал школу, ну, я хотел учиться дальше. Я хотел поступить в институт и поступил. Хоть и не туда, куда хотел, но уж больно сильно я не хотел два года жизни родине отдавать. И вот часть я хотел зарабатывать, хотел какую-то независимость. И у меня не возникало даже мысли, что может быть как-то иначе. А оказывается, может. И даже охренеть как может. А оказывается, можно после школы забить болт на все. Сидеть в барах, стреляя бабло у родаков на пивко. Или залипать в онлайн игрушках. Не, но ну я и сейчас порой очень сильно хочу во что-нибудь поиграть, погонять в гоночке или взять в руки гитару и вспомнить, что это такое, когда пальцы болят. 
объективно я понимаю, что я лучше это время потрачу на семью, либо напишу текст, либо сниму видос. Но, конечно, я уже не в той возрастной группе. И тут можно было бы сказать, что, типа, наше поколение это уже динозавры и разные ценности. И вот новые люди, новое поколение живут по-другому, по другим законам. Но для того, чтобы жить, нужны бабки. А значит, вне зависимости от того, какое это поколение, нужно эти бабки откуда-то брать. И одно дело, когда эти нини смогут себе это позволить. Ну, когда кто-то из родаков сумел заработать. Или, к примеру, а, в испанском есть такая клевая фраза «кахер престаду». По факту это как бы одолжил на время, но на какое не ясно. Вот из серии «Вот пошел на поле, набрал там апельсинов и их все сожрал». Вот это оно и есть. Ну вот теперь переложите это все на бабки, и вы поймете, о чем я говорю. И вот когда накохерил на несколько поколений вперед, то тут как бы все понятно, все логично. И совсем другая история, когда денег нет и стимула нет, на еду хватает, но с трудом, а дальше на все класть. И печаль в том, что я знаю таких людей, при том даже не испанцев. И уже вот они перешагнули этот возрастной рубеж очень давно, а ничего не поменялось. А что у них в голове? А как там мозг работает? А что должно произойти в жизни, чтобы ну, вот какие-нибудь трансформации или мутации произошли? Но и так как все эти статистические показатели то еще достижения для страны, то сильные королевства всего решили позвать умных экспертов с дипломами ну, для изучения всего феномена. И вот пришли эти дядьки и тетки к выводу, что пандемия и ее последствия для рынка труда и профессиональной подготовки являются теми самыми факторами, которые оставили Испанию далеко позади таких стран, как Германия или Норвегия. Да ладно? Вы серьезно? Они с умным видом сидят и втирают людям о том, что вся эта байда вот с подростками спровоцирована пандемией. А, хорошо, а до 2020 года испанцы были трудоголиками, как немцы? Или, может, на работу вставали часиков в 6 утра, как во Франции? Комментировать я это даже не буду, так как, ну, смешно все это. Но проблема есть, молодежь, и хоть это и называется молодежь, но вот по факту Нинес — это возраст, ушедший далеко за 30, и с каждым годом их становится все больше. И объективно, ну так, на скидочку объяснить это все — ну, не знаю, может быть, здесь, конечно, народ весь в чернуху работает, а, но, с другой стороны, они же не могут учиться в чернуху. А что будет дальше? Ну, честно, у меня вот фантазии представить все это не хватает. Ну, а вы были на канале Испания наизнанку. Если вам понравился видос, ставьте лайк. А я пошел в PlayStation рубиться. Не, ну, а что, ну, не работать же. Пока.